Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'Aquaponi. On va s'intéresser aux carences, le manque de minéraux dans votre système aquaponique. Et on va parler plus précisément des trois carences qui sont les plus rencontrées en aquaponie. Des carences, il peut y en avoir pas mal, mais certaines ont plus de conséquences que d'autres sur la floraison, sur la chlorose, que des feuilles qui vont devenir jaunes. Donc on va passer en revue tout ça pour voir d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire. On pourra en parler pendant des heures, mais on va essayer de faire un, un petit résumé. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre comment marche le système, sinon ben, ça n'a aucun sens et on ne va pas pouvoir prendre les contre-mesures si jamais vous avez des carences. Donc un système aquaponique, on va utiliser des poissons pour faire pousser des plantes. Alors comment ça se passe le seul intrant dans le système, c'est la nourriture pour poissons. Donc les poissons euh, vont produire des déjections, qui sont des matières organiques, donc non assimilables par les plantes. Dans un premier temps, on va avoir la nitrification ou le cycle de l'azote. Donc ça va produire de l'ammonium, quasi inoffensif, et de l'ammoniac, qui est très toxique, ça va dépendre du pH notamment. Il va y avoir des bactéries dans votre système aquaponique qui vont transformer cet ammoniac, cet ammonium en nitrite qui est aussi très toxique pour les poissons et vous allez avoir d'autres bactéries qui vont transformer les nitrites en nitrates NO3 et donc ces nitrates eux ne sont pas très dangereux pour les poissons et vont surtout avoir la bonne propriété d'amener de l'azote à vos plantes puisque c'est sous cette forme là donc sous forme de nitrate que les plantes vont pouvoir récupérer de l'azote qui est évidemment indispensable à leur croissance. Avec ces mêmes déjections, il va y avoir d'autres bactéries qui vont extraire les minéraux contenus dedans. Phosphore, calcium, potassium, fer... Et donc on passe d'un monde organique à un monde minéral. C'est des minéraux qui ont été dissous dans l'eau et quand ils sont dissous dans l'eau, ils vont pouvoir être absorbé par les plantes. Donc en théorie, si la nourriture contenait tous ces éléments avec une concentration suffisante, le système serait autonome. Donc tout est apporté par la nourriture, absorbé par les poissons qui font des déjections, les bactéries transforment tout ça et tout est apporté aux plantes. Ça c'est à peu près le système parfait. Sauf que dans un système aquaponique, on essaye de recréer ce qu'a produit la nature et qu'évidemment c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ce qu'on observe, et ça on peut le lire dans toute la littérature des gens qui font beaucoup d'aquaponie, c'est qu'il va y avoir des carences. Alors, on en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes, le pH va jouer un rôle essentiel dans l'absorption des minéraux. On le voit sur le graphique, en fonction du pH, les plantes vont pouvoir absorber les minéraux ou pas. Donc vous pouvez mettre autant de fer que vous voulez dans votre système, si votre pH est à 11, les plantes auront une carence en fer. On avait vu dans une précédente vidéo que le système doit être correctement cyclé, donc la nitrification, et que le pH doit se situer entre 6,8 et 7. C'est le sweet spot, c'est l'endroit qui est le plus propice, qui va amener le maximum de nutriments à vos plantes. On peut voir sur une des illustrations du rapport d'Apiva que le besoin en minéraux diffère selon les plantes. Vous voyez que la laitue n'a pas besoin de grand chose, donc dans un système carencé, vous n'allez pas forcément le voir. Par contre, le basilic ou les fraises, si vous avez une carence en fer, ça va immédiatement se voir. C'est-à-dire que vous allez avoir des feuilles qui passent du vert au jaune, c'est assez caractéristique. Donc les trois carences les plus fréquentes en aquaponie sont le calcium, le potassium et le fer. De temps en temps, vous aurez un problème de magnésium, mais c'est parce qu'en fait, il réagit avec le calcium et le potassium. Tout n'est pas indépendant. Alors, comment faire pour détecter des carences en aquaponie Il n'y a pas de mystère. Soit vous faites une observation visuelle, c'est-à-dire que vous voyez des choses qui ne vont pas, des, des feuilles qui jaunissent, euh, des, feuilles, des feuilles qui noircissent, des fruits qui ont des problèmes. Et donc là, vous pouvez regarder sur Internet pour essayer de comprendre d'où peut provenir la carence. Ou alors, vous achetez sur le marché 
des tests chimiques avec lesquels vous allez pouvoir tester l'eau de votre système. Et donc dans mon cas, j'ai acheté un test de fer et un test de potassium. Donc j'ai pris de l'eau, j'ai fait toute la petite procédure et effectivement, il y avait zéro fer et zéro potassium dans mon eau. Alors peut-être qu'il y en avait un petit peu apporté par la nourriture de poisson, mais c'était immédiatement absorbé par les plantes et globalement j'étais en carence. Alors ce qui est quand même incroyable dans l'histoire, c'est que malgré vos carences, vous allez avoir des plantes qui poussent et votre serre va être verte. C'est sur certaines plantes que vous aurez des problèmes. Alors une fois que vous avez conclu que votre système présente des carences, il va falloir y remédier. La seule façon de faire, c'est soit d'enrichir la nourriture de vos poissons, soit de rajouter des compléments. Pour le fer, il va falloir acheter du fer chelaté DTPA. N'achetez pas le fer EDTA qui lui est toxique. Donc restez bien sur du DTPA. Pour le calcium, vous allez pouvoir acheter des poudres d'hydroxyde de calcium qui vont se dissoudre dans l'eau et donc être absorbées par vos plantes. Et idem pour le potassium, vous allez acheter de l'hydroxyde de potassium. Alors la vertu de rajouter de l'hydroxyde de calcium et de potassium, c'est que ça va pouvoir faire remonter votre pH. En général, dans un système aquaponique bien équilibré, la nitrification va naturellement baisser votre pH et va tellement le baisser qu'on va être en dehors de la zone du sweet spot et donc de l'absorption maximale des nutriments. Donc rajouter ces compléments va permettre d'augmenter votre pH et de se retrouver dans la bonne zone, c'est-à-dire 6,8-7. Bon ben voilà, on a fait un petit peu le tour des carences en aquaponie, d'où ça vient, quelles sont les principales. On va se faire un petit récapitulatif pour fixer ça dans nos mémoires de poisson rouge. Il faut d'abord avoir un système bien cyclé et un pH correct, donc ça je viens juste d'en parler. Il faut absolument regarder les étiquettes de la nourriture de poisson que vous achetez, puisqu'ils contiendront plus ou moins de minéraux, et évidemment vous en avez besoin de beaucoup. Regardez bien ça. Il va falloir réaliser des contrôles visuels ou avec des tests chimiques pour voir si vous avez des carences ou non. Et si vous détectez des carences, il va falloir supplémenter avec les produits dont on a parlé. Ça vous permettra d'optimiser vos récoltes, de faire plus de fleurs, plus de fruits, d'avoir des légumes qui ont bien tous les minéraux requis. Bon, c'est un sujet qui est quand même très très complexe notamment la partie calcium, potassium, magnésium. Et donc, je pense faire une série de vidéos dédiées à chaque minéral. Donc euh, tout ça est à suivre. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao